Dear leaders, ask it on the video to record the chess shit. You say, Why do plans fail? I'm not a plan gonna fail correct. Poricol panagula fail correct. Big tiji one a rasto jibon and nana jagger that can plan gula fail correct. Even Gobishna Kibolche, the total to the issue got the chay. Ninety nine percent plan fails. But the actual plan and mute neither a pretty fail correct. Are it to the total to the chess shit. You change a bevsha dictation of me. ये व्यवसाय पुत्र दस्ता व्यवसाय मुद्दे शत्तर तक के नाटा व्यवसाय हरी है जाए तीन तक के पांच बच्चों के मुद्दे शराब पीते बीते ओस्टन वर्ल्ड में अपना फेलर रेट अच्छे शुद्ध परसेंट है माने कि एक छोटा व्यवसाय मुद्दे शुद्ध तक के नोबल टा व्यवसाय तीन तक के पांच बच्चों के मुद्दे वैनिश हो जाए � अपने जो देखा है इनके दर्शन जब व्यवसाय रानी ताहोले अपने के ऐटु को बुझता होगे आरो नो बहुत हजार व्यवसाय किंतु हारिए गए थे फेल कर रहे थे शिक्षण अजस्त्र मानुष है शपन चिलो आशा चिलो प्लान चिलो तापुरे तारा फेल कर रहे थे क्या नो बांग्लादेश के कंटेस्ट हम लोग देख पो ये प्लान क्या नो ये कतो जन मनुष्य तार प्लान गुला के इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करते पे रचे। डेटा बोलते हैं नब्बे परसेंट एक बेशी मनुष्य फेल करे चे तार परिकल्पना गुला बस्तो बाय मर के तरह। अब आप देखें अपनी जो दी एकुशलर साथे अपना बाईशलर तुलना करें शिकनो देखें जे एकुशलर तुलना अपना बाईशले अपना व्यक्तिगत नाइंटी परसेंट क्षेत्र उत्तर हो बे ना अपने जिधे कोरे थकन आई सैल्यूट यू यू आर ए लकी परसेंट यू आर ए प्लान परसेंट यू आर ए डिसिप्लिन ओगनाइज परसेंट सो ज़ादर प्लान हंड्रेड हंड्रेड हो चें कि मैं नाइंटी परसेंट अचीव करो चें तादर के सैल्यूट चुने तादर के ओवनंदन जानाई किंतु यानी � so, let's dive in deeper causes. I mean, क्या नो अशले plan गुला fail करे शेव गुला तो देखा चेस्ट करे विशेष करे बांग्लादेशी शाह शाह उसको एक टू धरन देखो ये उन बांग्लादेश अनेक पनोश इंग्लिश शिक्ते चाहे spoken English, written English किन्तु देखा जाए शाह अनेक शामिल बैग करे अथवा बैग करे तार पड़ो जो तो रा शिक्ते चाहे तो तो रा शिक्ते पारना अबार अनेक मनुष्य लाइफे तीन चार पांच बच्चों छह बच्चों समाज दे दिच्छे कोन एक टा चक्री चुनो चक्री टा तर होच्छे ना तब शाम में चक्री चेस्टा कुच्छे ना अबार क्यों होता हो पोमोशन एर चेस्टा कुच्छे पोमोशन होच्छे ना एवं आरोग्य टी प्रैक्टिकल टाटा दे ही अपना देरे उत्तर स्थान गुलो खेते देखन तारा दस शक्त बात है जॉब के क्षेत्र ख्याल करें जब आना जैसे 98 परसेंट जॉब अच्छे प्राइवेट सेक्टर अपने जो दे प्राइवेट पोजीशन गुलाते जान अपने जो दे कॉर्पोरेट बा प्राइवेट पोजीशन गुलाते जान शेखर ने देख बिन बहुत ही इससे के चुल्लीज बसेरों में तो जरा अच्छे तादर 90 परसेंट एक करियर आठ के अच्छे � तो तो विशेष कंपटीशन से कंपटीशन जो नो जरिये और दर का चिलो निचो ऐसे खाने को नो छमला हुए चे एवं जोखम से आठ के जाए तो कौन सी इसकी करे किचु इसके से कर चेस्टा करे स्पोकन रीटेन कम्युनिकेशन मैनेजरल स्किल्स किंतु शेवल की तो कौन से कर को था भूल किंतु शेकर नहीं होए जेटा त मानी, टाइम फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। इतिहास तो पढ़े हैं शी, तो देखिए ये प्लान क्या नो फेल करे। प्लान क्या नो फेल करे तर पुर्थाम कारण होलो, प्लान जीरी इस टाकी शेटे योने कर काचे पुरिश करना। प्लान एंड ड्रीमर मोते तो एक तफात आचे। प्लान मानी की प्लान एक तीन टाइ इंडिकेटर थाके, जेटा के हमरा टीटीएम � अपनी बाजार जाते नहीं टू इट प्लान तो बाजार कौन जाते हैं 
বাজার থেকে কি কি কিনবেন এবং কত টাকা লাগবে আপনি কিন্তু হিসাব করছেন রাইট ছোট ছোট প্ল্যান করছেন কিন্তু আপনি যখন এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তনের জন্য প্ল্যান করেন সেই প্ল্যানগুলো নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে ফেল করে এর কারণটা কি এর কারণটা হলো যে আমি টার্গেট সেট করছি যে ওকে আগামী দুই বছর পরে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হব কিংবা আগামী তিন বছর পর আমি জিএম হব কিংবা দশ বছর আমি সিও হব কিংবা আগামী পাঁচ বছর আমার বিজনেসটাকে আমি তিন গুণ করব রাইট এটা আপনি ভাবছেন যে প্ল্যান ইস নট প্ল্যান এটা প্ল্যানের একটা পার্ট আংশিক প্ল্যান এটাকে আমরা বলি টার্গেট এবং আপনি টাইমও সেট করছেন যে আগামী পাঁচ বছরে আপনি গ্রোথটাকে ডাবল করতে চান কিংবা আপনি দুটো প্রমোশন চান টপ টেন কোম্পানিজে জয়েন করতে চান ওকে ইয়ার টাইম এবং টার্গেট অনেকে টার্গেট সেট করে স্পোকেন ইংলিশ শিখতে হবে কিন্তু স্পোকেন ইংলিশ শিখতে কতদিন লাগবে সেই টাইমটাও অনেকে সেট করে না একদমই দুর্বল প্ল্যানার এরপরে যেটা হয় যে অনেকে টাইম সেট করে যে আগামী ছয় মাস আমি শিখব সেখানেও তারা ভুল করে ছয় মাসে সে কোন লেভেলে ইংরেজি শিখবে সেটা করতে গিয়ে সে আরেকটা ঝামেলায় পড়ে যায় সুতরাং প্ল্যানের যে বেসিক তিনটা জিনিস আছে টার্গেট টাইম এবং ইনভেস্টমেন্ট মানি অর্থাৎ নির্দিষ্ট টাকায় যেমন প্রজেক্ট কাকে বলে প্রজেক্টের প্ল্যানের সংজ্ঞাটা কি যে নির্দিষ্ট টাকায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কাজ করতে হবে এটাই হচ্ছে প্ল্যান এখন আপনার টার্গেট সেট আছে আপনার টাইম সেট আছে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মানি ইনভেস্টমেন্টের জায়গাটাই নাই ওই যে বললাম কেরিয়ারে যারা আটকে যায় প্ল্যান ফেলারের একটি বড় কারণ হলো ওয়াজ ডিসিশন অ্যাবাউট ইউর ইনভেস্টমেন্ট অনেক সময় আমরা কিছু ইনভেস্ট করি এলোমেলো করি আবার একটু আগে বলছিলাম ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের সাথে আমাদের ডিফারেন্স আছে আমাদের ডিফারেন্সটা কি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে ওরা কিন্তু জানে যে সেলফ ইনভেস্টমেন্ট ইজ দ্য বেস্ট ইনভেস্টমেন্ট তারা নিজের উন্নয়নের জন্য প্রচুর ইনভেস্ট করে তাদের আর্নিং এর টেন টু ফিফটিন পার্সেন্ট তারা ইনভেস্ট করছে তা আমাদের দেশে ফেলারের কিন্তু অন্য কারণ আমাদের আমরা প্ল্যান করি কিন্তু আমাদের নাইনটি পার্সেন্ট সেই প্ল্যানকে অ্যাচিভ করার জন্য যে ইনভেস্টমেন্টটা করতে হবে সেলফ ডেভেলপমেন্ট হোক কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট হোক বিজনেস গ্রোথ হোক আপনার যে সময়ে যতটা ইনভেস্ট করতে হবে সেটা আমরা করি না নাইনটি পার্সেন্টের ক্ষেত্রে কাজেই প্রথম তাকে আসলে আমরা ফেল করি ধরেন যে দু সালে একজন প্ল্যান করছে সে তিনটা বিদেশে ট্যুর করবে চারটা উদিন দ্য কান্ট্রি ট্রাভেল করবে কিন্তু এর জন্য টাইমটা যে সেট করা সেই টাইমটা তার পুরো বছরের কাজকর্মের সাথে মিলিয়ে টাইম ফাইন্ড আউট করতে হবে তারপর তিনটা ফরেন ট্যুর এবং চারটা লোকাল ট্রাভেলের জন্য কোথায় কোথায় যাবে তাকে জানতে হবে কোন দেশে যাবে জানতে হবে এবং সেখানে কয়দিন থাকবে জানতে হবে এবং কত টাকা লাগবে সেটা তাকে খরচ করতে হবে কিন্তু সে মনে মনেই ভেবে নেয় এই বছর ওই তিনটা দেশে যাব আর উদিন দ্য কান্ট্রি চারটা জায়গায় যাব সাতটা জায়গায় যাওয়ার মোটামুটি একটা প্ল্যান করলাম ইজ নট এ প্ল্যান প্ল্যান ফেল হওয়ার একটি বড় কারণ হলো প্ল্যানের তিনটা অংশ সম্পূর্ণ হতে হবে আপনার টাইম টার্গেট এবং ইনভেস্টমেন্ট খরচ এক্সপেন্ডিচার ধরেন আপনার ইনভেস্টমেন্ট না বলে আমি যদি খরচ ধরি আমাদের যে জীবনে যে প্ল্যানগুলো বাস্তবায়ন করতে হয় সেটার জন্য খরচ দরকার সেই খরচে টাকা আসবে কোর থেকে সেটাও অনেক সময় জানে না আমি প্ল্যান করে বসি টাইম টার্গেট সেট করে ফেললাম যে এই করব এই সময়ের মধ্যে করব কিন্তু যখন করতে যাই তখন আসলে টের পাই আর একটু উদাহরণ দিই স্পোকেন ইংলিশের অনেকে ভাবে যে চার মাসে স্পোকেন ইংলিশ শিখে ফেলব সে কোন লেভেলে আছে সেটাকে জানতে হবে আর তো চার মাসে ইংলিশ শেখা সম্ভব কি না সেভাবে যে পাঁচ হাজার টাকা বোধহয় শেখা যায় পাঁচশো টাকা এমন হয় যে শেখা যায় পাঁচশো টাকা আপনি ইংরেজি শিখবেন আর সেই ইংরেজি দিয়ে আপনি কেরিয়ার এই ফাইটে কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ডে ফাইট করবেন ইজ ইট পসিবল অনেকে মনে করছে চার মাসে সে ইংরেজি শিখে ফেলবে অর্থাৎ তার টার্গেট এবং টাইম সে সেট করবে এখন টার্গেটও ভেজাল আছে ইংরেজি আছে চার পাঁচ রকমের সে সে চার মাসে কোন লেভেলের ইংরেজি শিখবে কার কাছ থেকে শিখবে সেখানে কত ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে যেমন ধরুন সে যদি অ্যাডভান্স লেভেলের ইংরেজি শিখতে চায় সেখানে ইনভেস্টমেন্ট অনেক বেশি হবে টাইমটাও বেশি লাগবে সেটাও ডিপেন্ড করে সে আসলে কোন লেভেলে আছে যে কিছুই জানে না সে যদি চিন্তা করে যে ছয় মাসে সে অ্যাডভান্স লেভেল শিখে ফেলবে ইট উইল নট হ্যাপেন ইটস এ ব্যাড প্ল্যান এবং সে যখন শিখতে যাবে তখন সে হতাশ হবে ধরুন সে চাচ্ছে যে পাঁচশো টাকায় এমন ইংরেজি শিখতে যেটা দিয়ে সে কম্পিটিটিভ এই জব মার্কেটে সে ফাইট করতে পারবে ইটস অ্যাবসলিউটলি ইম্পসিবল পাঁচশো টাকা ইংরেজি শিখে আপনি এই কেরিয়ারের কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ডে ফাইট করবেন ইজ ইট পসিবল এই যে আমরা চিন্তা করি এটা কি ফিজিবল কিনা রেলাভেন্ট কিনা এগুলো আমাদের 
চিন্তা করতে হয় প্ল্যান সেট করার সময় সুতরাং প্ল্যান ঠিক করার সময় দেখতে হবে যে আমার তিনটা জিনিস আছে কি না আমি কি টার্গেট ঠিকভাবে সেট করেছি কি না ফিজিবল প্র্যাকটিক্যাল কি না আরেকটা হচ্ছে যে আমি টাইমটা সেট করেছি কি না আমি হয়তো আমার একটা এমবিএ করতে হবে সেটার জন্য আমি কখন করতে পারবো কখন আমি দেড় বা দুই বছরের সময়টা পাব এবং সেটার জন্য যে আমার ইনভেস্টমেন্ট সেটার জন্য আমার যে ফ্যামিলির সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে টাইম বের করতে হবে নানা কিছু সেখানে আমার ডেডিকেশন দিতে হবে সেই সময় অফিসের কাজকে আমি কিভাবে ব্যালেন্স করব পুরো প্ল্যানটা করে আপনি আপনার টার্গেট টাইম এবং ইনভেস্টমেন্ট করবেন বা এক্সপেন্ডিচার প্ল্যানটা করতে হবে সেটা অবশ্যই মানি এই দুনিয়াতে ফ্রি কিছু শিখতে গেলে বিপদ আছে বাংলাদেশে প্ল্যান ফেলের একটি বড় কারণ কিন্তু অনেকে আশা আশা থাকে আরে কোম্পানি বোধ হয় আমরা পাঠাবে কোম্পানি বোধ হয় আমার কেরিয়ার স্কিল ইম্প্রুভ করে দেবে না কোম্পানি যে ট্রেনিংগুলো দেয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেটা তাদের এসওপি তাদের যে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজার আছে সেটাকে ফলো করতে গিয়ে আপনার ইন্টারনাল ডেভেলপমেন্ট হলো কি না সেটা কিন্তু আপনাকে বের করতে হবে কি কি স্কিলস ডেভেলপমেন্ট আপনার দরকার কাজে অনেকে আশায় বসে থাকে তারা ফেল করে অনেকে ভাবে একটু কম পাওয়া যায় কি না সস্তার কিন্তু তিন অবস্থা প্ল্যান ফেলের একটি বড় কারণ হলো অনেকে সস্তা খুঁজে সস্তা খুঁজলে আলটিমেটলি খরচ অনেক বেশি হয় লাইফে অনেক লস হয় এবং আবার তাকে ইনভেস্টমেন্ট করতে হয় এবং আপনি যদি লেস কোয়ালিটির জিনিস শিখেন লেস কোয়ালিটির ট্রেনিং পান লেস কোয়ালিটির ইংরেজি শিখেন তা আপনি তো ভালো কোয়ালিটিতে ফাইট করতে পারবেন না সেখানে আপনি যেতে পারবেন না যেখানে স্যালারি ভালো সুযোগ সুবিধা ভালো সেখানে তো বেটার কোয়ালিটি লাগবে সুতরাং আপনার ইনভেস্টমেন্টটা বেটার হতে হবে সুতরাং বাংলাদেশে প্ল্যান ফিল করার অনেক কারণের মধ্যে টার্গেট ফিজিবল সেট না করা একটা বড় কারণ এক্সপেন্ডিচার সেট না করা একটা বড় কারণ অনেকে অন্যের আশায় থাকে এটি একটি বড় কারণ এবং অনেকে সস্তা খুঁজে পাঁচশো টাকা ইংরেজি চারশো টাকা ইংরেজি পাঁচশো টাকা কমিউনিকেশন স্কিল এগুলো দিয়ে আসলে আলটিমেটলি কিছুই হয় না ধরা খেয়ে যায় প্ল্যান ফেল করে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি ওকে সুন্দর একটা প্ল্যান করলাম এরপরেও কিন্তু কথা আছে আপনি টার্গেট সেট করলেন টাইম সেট করলেন এবং আপনার এক্সপেন্ডিচারও আপনি টাকাও বরাদ্দ করলেন তারপরে কি হবে তারপরে কি আপনার প্ল্যান সাকসেসফুল হবে কি না সেটা কিন্তু আরেকটি বড় বিষয় সো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আপনার প্ল্যান ফেলের কারণ হচ্ছে প্রাথমিক যে পর্যায়ে অর্থাৎ টার্গেট টাইম এবং মানি তিনটা ক্ষেত্রেই ভুল হয় কারো একটাতে ভুল হয় কারো দুটোতে ভুল হয় কারো তিনটাতেই ভুল হয় কেউ টার্গেটটা ঠিকভাবে করে না কেউ টাইমটা ঠিকভাবে সেট করতে পারে না ফিজিবল হয় না কেউ যতটুকু ইনভেস্টমেন্ট দরকার তার চেয়ে কম করার চিন্তা করে কিংবা বেশি করার চিন্তা করে সো কারো কারো একটাই ভুল হয় কারো দুটাই ভুল হয় কারো তিনটাতেই ভুল হয় একদম ভুলে ভুলে ভুল তো টোটালটাই ভুল হয়ে যায় এই কারণে নাইনটি কিন্তু ভুল করে যেহেতু বিষয়টা খুব একটা সোজা না তো প্ল্যানকে পরের পর্যায়ে আসে প্ল্যান ইমপ্লিমেন্টের আগে আরেকটা কাজ আছে আপনি টার্গেট সেট করলেন টাইম সেট করলেন এবং আপনি মানিও রাখলেন এখন তো আপনাকে শুরু করতে হবে তাই না শুরুটা করবেন কিভাবে শুরু করার জন্য আরেকটা প্ল্যান দরকার হয় এটাকে বলে অর্গানাইজ ধরুন সেটা কিরকম আপনি স্পোকেন ইংলিশ শিখবেন কিংবা আপনি একটা বিজনেস দিবেন বিজনেস কি দিবেন সেটা সেট করলেন কবের মধ্যে দিবেন কত টাকা দিয়ে বিশ্ব শুরু করবেন সবাই ঠিক আছে তো এরপরে বিজনেসটা চালাতে গেলে আপনার কি কি লাগবে সেগুলোর আবার প্ল্যান করতে হবে অর্থাৎ কখন আপনি অফিস নেবেন কখন আপনি প্রোডাক্ট নেবেন যদি কোথাও থেকে আপনাকে কিনতে হয় কোথাও থেকে আপনি সোর্সিং করবেন কিংবা আপনি স্পোকেন ইংলিশ শিখবেন কার কাছে শিখবেন কোথায় শিখবেন কোনটা আপনার জন্য ফিট সেগুলো আগে বের করতে হবে সার্চ করতে কত সময় নেবেন যে কয়েকটা আপনি সার্চ করবেন আপনি হয়তো টার্গেট করেছেন যে ছয় মাসের মধ্যে আপনি স্পোকেন ইংলিশ শুরু করতে চান তাহলে প্রথম এক মাস আপনাকে সার্চ করতে হবে হু আর দ্য বেস্ট ফর ইউ অন্যের জন্য যেটা বেস্ট সেটা আপনার জন্য নাও হতে পারে তারপর আপনাকে বের করতে হবে যে আপনি সেটার জন্য সময় কখন দিবেন টাইম তো সেট করে রাখছেন ছয় মাস কিন্তু কোন দিন কোন দিন সেটা কি শুক্রবার শনিবার দিবেন নাকি সপ্তাহে কোন দিন কোন দিন দিবেন সেটা অফিসের সাথে কীভাবে অ্যাডজাস্ট করতে হবে সেটা সেখানে আপনি যাতায়াত করবেন কিভাবে সেখানে যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো দেবে সেগুলো আপনি করবেন কিভাবে এটাকে আমরা বলি ডিটেল প্ল্যান যেটাকে ম্যানেজমেন্টের ভাষা বলে অর্গানাইজিং অর্থাৎ ডিটেল প্ল্যান করতে হবে ছোট প্ল্যানটাকে ডিটেল করতে হবে অ্যাচিভ করতে হলে আমি স্পোকেন ইংলিশ সেই বছর মাসে কিংবা আমি দু বছরে এমবিএ করব কিংবা ছ মাসে আমি এই স্কিলটা অ্যাচিভ করব কিংবা তিন বছরে আমি আইটি বিজনেসটা করব বিজনেসটা করব ফার্স্ট ইয়ারে আমার 
ইনভেস্টমেন্ট কত হবে কখন কোথায় হবে হিউম্যানের কত যাবে আপনার হিউম্যান রিসোর্সে কত দেবেন এস্টাবলিশমেন্টে কত দেবেন ম্যানেজমেন্ট কস কত অফিস খরচ কত নানা কিছু খরচ স্টাফ খরচ কত সেখানে স্টাফ প্ল্যানিং কি হবে হিউম্যান রিসোর্সিং প্ল্যানিংটা কি হবে সবচেয়ে ভালো ক্যান্ডিডেট কিভাবে হায়ার করবেন কাদেরকে হায়ার করবেন কোন ধরনের এমপ্লয়ি হায়ার করলে আপনি যে বিজনেসটা করতে চাইছেন সেটা আপনি টিকিয়ে রাখতে পারবেন সেটাকে আপনি ভালো করাতে পারবেন আপনি যদি মনে করেন কম বেতন দিয়ে এই ফাঁকি একটু বলে রাখি বাংলাদেশের ছোট ছোট বা মাঝের স্টার্ট আপ বিজনেসের ফেলের একটা বড় কারণ হলো তারা সস্তায় লোক খোঁজে অর্থাৎ দুর্বল লোক দিয়ে তারা ভাবে যে আমি ব্যবসার একটু দাঁড়া করাই কম্পিটিশন ওয়ার্ল্ডে সেটি কখনো হবে না অন্যরা যখন কম্পিটিটিভ লোক নিয়ে ফার্স্ট রেটে আগাচ্ছে আর আপনি দুর্বল লোক নিয়ে ভাবতেছেন যে একটু আগাবো একটু গুছায় নেই একটা দুটা পাইলে তারপরে ভালো স্টাফ রাখবো ইটস অ্যাবসলিউটলি রং আইডিয়া আপনার ওই শুরুতেই মানে সর্বনাশ হয়ে যায় বহু স্টার্ট আপের বহু প্রতিষ্ঠানের এই ভাবে যে দুর্বল লোক দিয়ে একটু কম বেতন দিয়ে যদি চালাইতে পারে নো আপনি বেস্ট হিউম্যান রিসোর্স দিয়ে আপনাকে শুরু করতে হবে তো যেটা বলছিলাম ওই যে ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান মানে এটাই ডিটেল আউট করতে হবে যে টাকাটা আপনি কোথায় কতটা খরচ করবেন এটাকে বলে ডিটেল প্ল্যান তাহলে আপনি প্রথমে একটি রাফ প্ল্যান করলেন টার্গেট কি টাইম সেট করলেন এবং মানিও ইনভেস্ট করলেন ইনভেস্টে প্ল্যান করলেন এরপরে কাজটা হলো যে কখন কোথায় কোন কাজটা করবেন কোন কাজের জন্য কতটুকু টাকা ধরা যাক আপনি পাঁচ লাখ টাকা ইনভেস্ট করবেন বা দশ লাখ টাকা খরচ করবেন বা কেরিয়ার ডেভেলপমেন্টের জন্য আপনি তিন লাখ খরচ করবেন এই বছর আপনার স্যালারি টোয়েন্টি পারসেন্ট ইনভেস্ট করবেন সেলফ ডেভেলপমেন্টের জন্য কথা হচ্ছে টাকাটা কোন কাজে কতটা ব্যয় করবেন সেটা ডিটেল আউট করতে হবে এই কাজটা আমরা করি না একটা বড় অংশ এই কাজটা করে না অর্থাৎ ফেলের আর একটি বড় অংশ হচ্ছে শুরুতেই ভুল বিসমিল্লায় গলত মানে হচ্ছে টিটিএম যেটা বললাম টার্গেট সেট ঠিক নাই টাইম সেট ঠিক নাই তারপর আপনার এক্সপেন্ডিচারের মধ্যে একটা ভেজাল আছে কেউ এক্সপেন্ডিচার করতে চায় না কেউ কম করে কিপটামি করে কেউ বেশি করে মানে নানা ভেজাল আছে এই তিনটার ভেজাল হলে বিসমিল্লাতে শেষ ওই প্ল্যান আর সাকসেসফুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই এরপর ধরেন যে ওই তিনটা ঠিক হলো টার্গেট টাইম ইনভেস্টমেন্ট ঠিক হলো এরপরে যখন ডিটেল আউট করে এই ডিটেল আউটে যদি ভুল হয় সেখানেও আপনার প্ল্যান ফেল করতে পারে সো প্ল্যান ফেলের সেকেন্ড স্টেজ ও রিক্স আছে সেটি হচ্ছে আপনি যখন ডিটেল প্ল্যান করলেন সেখানে যদি ভুল হয় সেখানে যদি আপনি কি কি কাজ করতে হবে কোথায় কোথায় ইনভেস্ট করতে হবে সেটা এবং ইনভেস্টমেন্টের রেশিওটা করতে হবে প্রপোর্শনটা করতে হবে সেটা যদি আপনি ঠিকঠাক না করতে পারেন আপনার যে কোনো প্ল্যান হোক সেটা পরিবারের প্ল্যান হোক আপনার ফ্যামিলির বাজার হোক ইয়ারলি এক্সপেন্ডিচার হোক দেখবেন যে কোনোটাই মিলছে না নিজের উন্নয়নই হোক সংস্থার গ্রোথ হোক বিজনেসের গ্রোথ হোক ডিটেল আউটেই আপনি দেখতে পাবেন আসল চিত্রটা কিভাবে আপনার সব কিছু মুভ করবে কিভাবে রান করবে সেখানে আপনি সেটা দেখতে পাবেন এই ডিটেল আউটটা ঠিকভাবে না করতে পারলে সেখানে ফেল করতে পারে এবার আসেন ফেলের আরও একটি কারণ আছে থার্ড স্টেজে গিয়েও ফেল করতে পারে যারা প্ল্যানের টিটিএম এ ফেল করলো তারা তো গেলই যারা ওটা খুব ভালোভাবে করছে ডিটেল আউটটাও ভালোভাবে করতে পারলো না যারা ফার্স্ট পেজটা ভালো করছে ডিটেল আউটটা ভালো করলো না তারাও কিন্তু ফেল করে যাবে এবার ফেল করতে পারে আরও একটা কারণ থার্ড স্টেজে গিয়েও ফেল করতে পারে কীরকম আপনি দারুণ প্ল্যান করছেন টিটিএম দারুণ আপনার ডিটেল প্ল্যানটাও দারুণ এখন ডিটেল প্ল্যান করার পরে তো আপনাকে কাজ শুরু করতে হবে আপনি এত ডিটেল আউট করছেন যে কি ধরনের লোক আপনার দরকার কি ধরনের ইংরেজি আপনি শিখবেন কোথায় শিখবেন এখন থার্ড স্টেজটি হল ইমপ্লিমেন্টেশন যখন আপনি লোক হায়ার করতে যাবেন তখন সেই হায়ারিংয়ে যদি ভুল হয় আপনি তো এসওপি বা তার সব কিছু রেডি করে রেখেছেন যে কি কি রিকোয়ারমেন্টস আপনি স্টাফ নেবেন বা আপনি কোন রিকোয়ারমেন্টসের টিচারের কাছে পড়বেন কোচের কাছে পড়বেন মেন্টরের কাছে পড়বেন সেইখানে যদি ভুল হয় আপনার হায়ারিংয়ে যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে একটা কোম্পানি ফার্স্ট স্টেজ সেকেন্ড স্টেজে ভালো করার পরও ফেল করবে নিশ্চিত হায়ারিং স্টেজে অমুকের খালাত ভাই তমুকের তালতো ভাই নানা কিছু অমুকের রেফারেন্সে এসব করে করে কোম্পানির কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যায় লাল বাতি চলে যায় আপনি কারো রেফারেন্সে কোথায় একটা জায়গায় স্কিল শিখতে গেলেন সে হয়তো আপনার সাথে ম্যাচ করছেন আপনার ভালো লাগছে না আপনি তার কাছ থেকে শিখতে পারছেন না এটা হতে পারে আরেকজন শিখতে পারছেন আপনি হয়তো শিখতে পারছেন না সুতরাং থার্ড স্টেজ যেটাকে 
আপনার একটা চমৎকার প্ল্যান আছে ডিটেল আউট আছে এবং আপনি ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলেন ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে আপনি অনেক ভুল করতে পারেন সেখানেও অনেক রিক্স আছে লাইক আপনি এমবিএটা করবেন কোথা থেকে আপনার ইনভেস্টমেন্ট টার্গেট টাইম সব ঠিক আছে আপনি এমন একটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ করলেন যেটা মার্কেট ভ্যালু নাই কিন্তু আপনার ইনভেস্টমেন্ট হলো তাহলে সেটা কি হবে ইমপ্লিমেন্টেশনে গিয়ে ছ মাস পরে আপনি ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগবেন এরকম বহু হয় যেমন একটু আগে বলছিলাম ড্রপ আউট ভালো ভালো প্রতিষ্ঠানে যায় তারপর ভাবে যে প্রতিষ্ঠানে গেলেই বোধ আমি স্পোকেন ইংলিশ শিখে ফেলবো অ্যাডভান্স লেভেলে শিখতে ফেলবো সেখানে তার যেমন ভুল আছে প্রতিষ্ঠানেরও ভুল আছে লাইক আপনি হয়তো ভাবছেন যে টিচার আপনাকে অনেক কিছু করে দেবে আর টিচার ভাবছেন আপনি তো একটা সার্টেন লেভেলে আছে নেই অ্যাডভান্স লেভেলে ভর্তি হয়েছেন কাজে আপনি তো ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে বেশ ভালো সে ধরে নিয়েছে কিন্তু আপনি তো হয়তো বিগিনার্স লেভেলে আছেন তাহলে আর এটা ম্যাচ করলো না এটাকে বলে মিস ম্যাচ সুতরাং প্ল্যানের যে ইমপ্লিমেন্টেশন সেটার পরতে পরতে স্টেজে স্টেজে ঝামেলা আছে রিক্স আছে সো রিক্স ক্যালকুলেশন করতে হবে রিক্স অনেকে ক্যালকুলেট করতে পারে না তারপরে সব ঘুটিয়ে হারিয়ে যায় এই ইমপ্লিমেন্টেশনের টাইমটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ দেরিতে করলে হবে না এই স্টেজটা অ্যাকচুয়ালি কত ধানে কত চালের মতো ইমপ্লিমেন্টেশন আসলে বোঝা যায় কত ধানে কত চাল সবগুলো যদি আপনি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন ইন টাইম যেহেতু আপনার একটা টাইম বাউন্ড আছে তো ওর ডিটেল আউটে যেই সব কাজগুলো আপনাকে করতে হবে সেগুলো যে সময় যেটা করা দরকার সেটা করতে গিয়ে আপনি নানা বাধা বিপত্তির মুখে পড়তে পারেন অনেক সময় প্ল্যানটা একটু পিছিয়ে দিয়ে দিতে হতে পারে কোনো ডিজাস্টার হতে পারে কোনো ক্রাইসিস হতে পারে তাহলে তার সাথে আবার অ্যাডজাস্ট করতে হবে কিন্তু ডিজাস্টার ক্রাইসিস ছাড়াও এখানেও অনেকে ফেল করে তাহলে ফেলের কতগুলো জায়গা আছে দেখেন প্রথমেই বিসমিল্লা ফেল করতে পারে ডিটেল আউটেও ফেল করতে পারে আবার প্ল্যান ভালো হলো ডিটেল আউট ভালো হলো ইমপ্লিমেন্টেশন ভালো হলো না সেখানেও তাহলে থার্ড স্টেজে এসো ফেল করবে প্ল্যান ফেল করার আর একটু বড় জায়গা আছে আপনি ইমপ্লিমেন্টেশন মোটামুটি ভালোই চলছে কিন্তু তারপর আপনি ফেল করবেন আপনার মনে হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন টাইমের সাথে সাথে চলছে 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 কিন্তু প্রজেক্টের আপনার ইমপ্লিমেন্টেশন রেটটা কত আই মিন যে কোয়ার্টারে যতটা হওয়ার কথা ছিল ততটা হয়েছে আপনার কেরিয়ারের যে বয়সে যে প্রমোশনটা হওয়ার কথা ছিল সেটা কি হয়েছে কি না আপনার কেরিয়ারের ফার্স্ট আট বছরে কোথায় থাকার কথা আপনি সেখানে আছেন কি এটাকে বলা হয় কন্ট্রোলিং বলি আমরা ম্যানেজমেন্টের ল্যাঙ্গুয়েজে বলা হয় এটাকে কন্ট্রোলিং অর্থাৎ যে সময় যেখানে থাকার সেখানে আপনি আছেন কি না আপনার ইমপ্লিমেন্টেশন তাহলেই আপনি বলতে পারবেন যে ইটস অন টাইম আপনার প্ল্যান অন টাইম কেমনে বুঝবেন আপনার যে সময় যেখানে থাকার কথা আপনি সেখানে আছেন কি না আপনার প্রথম দশ বছরে যেখানে থাকার কথা ছিল সেখানে আছেন কি না প্রথম পাঁচ বছর আপনি বিজনেসটা যেখানে নিতে চেয়েছিলেন সেখানে আছে কি না যদি থাকে ফ্যান্টাস্টিক আপনার তিনটা স্টেজে ঠিক আছে তার মানে আপনার প্রোগ্রেসটাকে মনিটর করতে হয় আবার এগুচ্ছে ধরো যাক একটি রাস্তা হচ্ছে রাস্তাটা ঠিক সময় শেষ হলো তার মানে কি প্ল্যান সাকসেসফুল নো রাস্তাটা যদি তিন মাস পর ভেঙে পড়ে তার যদি কাজের কোয়ালিটি খারাপ হয় সুতরাং প্ল্যান ফেল হওয়ার আমরা চারটি স্টেজ পেলাম প্ল্যানিং স্টেজে হতে পারে ডিটেল আউটও হতে পারে আপনার ইমপ্লিমেন্টেশন ফেজও হতে পারে যেটাকে আমরা বলি লিডিং এবং কন্ট্রোলিং চারটি কারণে কাজে দেখেন প্ল্যান খুব সহজ জিনিস না এটি যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করতে হবে চারটা স্টেজ আপনারা যদি খেয়াল করেন যে কতটা কষ্ট করতে হয় কতটা বুদ্ধির পরিচয় দিতে হয় কতটা শ্রম দিতে হয় তো এই কষ্ট না করে শ্রম না দিয়ে চর্চা না করে যথেষ্ট অনুশীলন না করে আমরা প্ল্যানগুলো করি সেগুলো আসলে কতটা প্ল্যান প্ল্যান এবং ড্রিমের মধ্যে তফাৎ কিন্তু আছে তো সম্ভবত আমরা ড্রিমকে প্ল্যান বলি যেই কারণে নাইনটি ক্ষেত্রে প্ল্যান কিন্তু ফেল করে 